ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻസ്പയർ പി എസ് സി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശതമാനത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി ശതമാനത്തിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ ആദ്യം കാണുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് ലഭിച്ച കുട്ടി നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ കുറവിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എത്ര മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്കാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കാണ് നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് ലഭിച്ച കുട്ടി നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന കടമ്പ കടക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ കുറവിലാണ് ആ കുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടത് അതിനർത്ഥം നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് നൂറ്റി അറുപതിന്റെ കൂടെ നാൽപ്പത് കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ട നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടുമായിരുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് ലഭിച്ച കുട്ടി നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപതും നാൽപ്പതും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ആവുമായിരുന്നു ആ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് ആകെ മാർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം എന്നാണ് ആകെ മാർക്ക് നൂറ് നൂറ് ശതമാനം എത്ര ഇനി നമ്മുടെ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു പേരുള്ളത് മേളിൽ വരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ഗുണം നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് ഗുണം നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഒന്നൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടി നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടെ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിന്റെ കൂടെ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടെ നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വിജയിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിജയിക്കേണ്ട മാർക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് ഇരുന്നൂറാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ആൻസർ അഞ്ഞൂറ് മാർക്കിനാണ് ആകെ പരീക്ഷ നടത്തിയത് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് ലഭിച്ച കുട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം മാർക്കാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്കാണ് കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്കിന്റെ കുറവിലാണ് ലഭിച്ച മാർക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അതിനർത്ഥം നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് നേടുമായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിനോട് കൂടി ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് കുട്ടി ലഭിച്ച മാർക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അതിനർത്ഥം അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് സമം ഇരുന്നൂറ് അമ്പത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര ഒറ്റയടിക്കാനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അൻപത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം സമം നാനൂറ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു പേരുള്ളത് മേളിൽ വരുന്നു നൂറ് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് രണ്ട് അൻപത് നൂറ് രണ്ട് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് ഒന്നുകൂടെ ശ
നാനൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു എങ്കിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂട അറുപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ആൾ നാനൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളണം രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരിച്ചത് എയും ബിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജയിച്ച ആൾ അതായത് അറുപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ആൾ നാനൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എ ക്ക് അറുപത് ശതമാനം കിട്ടിയെങ്കിൽ ബി ക്ക് എത്ര ശതമാനം വോട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആകെ വോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് എ ക്ക് കിട്ടി അറുപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ബി ക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ജയിച്ച ആളിന് അറുപത് ശതമാനം തോറ്റ ആളിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആകെ നൂറ് ശതമാനം ഇനി ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ജയിച്ച ആളിനെ തോറ്റ ആളിനെക്കാളും കൂടുതലായി കിട്ടിയത് അതായത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഭൂരിപക്ഷം അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബി എ കാൾ എക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാനൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം നാനൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത് ശതമാനം നാനൂറ് ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് നൂറ് ശതമാനം സമം എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത് നൂറ് അഞ്ച് ഗുണം നാല് രണ്ടായിരമാണ് ആൻസർ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് രണ്ടായിരം ഒരിക്കൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അറുപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയാൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണുള്ളത് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിച്ച ഒരു ലക്ഷണിൽ അറുപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ആൾ എ ആണ് ബി ക്ക് എത്ര ശതമാനം വോട്ട് നേടി അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം മൊത്തം വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വോട്ട് നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ജയിച്ച ആളിന് അറുപത് ശതമാനമാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തോറ്റ ആളിന് നൂറ് മൈനസ് അറുപത് സമം നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ തുകയാണോ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണോ അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി എക്കാൾ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ടാണ് എക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് നാൽപ്പതിനോട് കൂടി ഇരുപത് കൂട്ടിയാലാണ് അറുപത് ശതമാനമാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഈ വ്യത്യാസമാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനം നാനൂറ് നൂറ് ശതമാനം എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു പേരുള്ളത് മുകളിൽ വരുന്നു അനുസർ രണ്ടായിരം ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് രണ്ടായിരം സെയിം മോഡലിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച ഒരു ലക്ഷനിൽ എഴുപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ആൾ എണ്ണൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചുവെങ്കിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എഴുപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ആളാണ് വിജയിച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എ എന്നും ബി എന്നും എ ക്ക് കിട്ടിയ ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് സ്വാഭാവികമായും മുപ്പത് ശതമാനം ആയിരിക്കും കാരണം ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ടാണ് ടോട്ടൽ നൂറ് ശതമാനം തന്നിരിക്കുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ബി ക്ക് കിട്ടിയ ശതമാനം അതായത് ബി ക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ശതമാനവും മുപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇയാൾ ജയിച്ചത് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം എണ്ണൂറാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം എണ്ണൂറ് എങ്കിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എത്ര ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് കാണാൻ നൂറ് ശതമാനം എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എണ്ണൂറ് ഗുണം നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത് രണ്ട് നാൽപ്പത് എൺപത് ഇരുപത് ഗുണം നൂറ് സമം രണ്ടായിരം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച ഇലക്ഷനിൽ എഴുപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ആൾ എണ്ണൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു എഴുപത് ശതമാനം നേടിയ ആൾ ജയിച്ചാൽ തോറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥി കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്
രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച ഒരു ഇലക്ഷനിൽ എഴുന്നൂറ് വോട്ടുകൾ അസാധുവായിരുന്നു ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി സാധുവായ വോട്ടിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് നേടി തൊള്ളായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു എങ്കിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എത്ര അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എഴുതുക എ ബി എന്നിവരാണ് മത്സരിച്ചത് അസാധുവായ വോട്ട് അസാധുവായ വോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അത് നമുക്ക് അസാധുവായ വോട്ട് കൗണ്ടിങ്ങിന് കൂട്ടുന്നതല്ല അസാധുവായ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറാണ് സാധുവായ വോട്ടിന്റെ അൻപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് എ നേടിയത് സാധുവായ വോട്ടിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം നേടിയപ്പോഴേക്കും ബി ക്ക് കിട്ടിയ വോട്ട് സ്വാഭാവികമായും ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ആകെ നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൽ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം നേടി എ ജയിച്ചു സ്വാഭാവികമായും ബി ക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ബാലൻസ് ആയ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എളുപ്പമാണ് പത്ത് ശതമാനം ഈ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം സമം തൊള്ളായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയിച്ചത് പത്ത് ശതമാനം തൊള്ളായിരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പത്ത് ശതമാനം തൊള്ളായിരം ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിനായിരം ആയിരിക്കും ഇനി ക്രോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പേരുള്ളത് മുകളിലാണ് വരുന്നത് നൂറ് ഗുണം തൊള്ളായിരം ബൈ ടെൻ സമം തൊള്ളായിരം ഗുണം പത്ത് ഒൻപതിനായിരം തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ഒൻപതിനായിരം സാധുവായ ആകെ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിനായിരം ആണ് സാധുവായ വോട്ട് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒൻപതിനായിരം ആയിരിക്കും ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധുവായ വോട്ടും അസാധുവായ വോട്ടും ഉൾപ്പെടെയാണ് ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധുവായ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിനായിരം ആണ് അസാധുവായ വോട്ട് എഴുന്നൂറാണ് സാധുവായതും അസാധുവായതും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒൻപതിനായിരം പ്ലസ് എഴുന്നൂറ് സമം ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ആകെ പോൾ ചെയ്ത ഒരു ഇലക്ഷനിൽ എഴുന്നൂറ് വോട്ടുകൾ അസാധുവായിരുന്നു ആ എഴുന്നൂറ് വോട്ടിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അസാധുവായ വോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇനി സാധുവായ വോട്ടിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം നേടി ആൾ വിജയിച്ചു അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം നേടിയാൽ വിജയിച്ചെങ്കിൽ തോറ്റ ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടായിരിക്കും അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നേടിയാൽ ജയിച്ചു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നേടിയാൽ തോറ്റു അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് ശതമാനം ആ പത്ത് ശതമാനം ഭൂരിപക്ഷമാണ് ആ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരമാണ് പത്ത് ശതമാനം തൊള്ളായിരം ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്തു ഒൻപതിനായിരം ആണ് സാധുവായ ആകെ വോട്ട് ഒൻപതിനായിരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം സാധുവായ ആകെ വോട്ട് എന്നല്ല ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് എന്നാണ് ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധുവായ വോട്ടും അസാധുവായ ഈ എഴുന്നൂറും കൂടെ കൂട്ടി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറായിരിക്കും ആൻസർ ശതമാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളായ ടെക്നിക്ക് ഫോർമുല ഇല്ലാത്ത ഈ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്